if educators, if we as educators think that chat GPT is a, is a threat, then we, we need to question what educating, what educating means. It is about providing the appropriate high level skills that students will then become ongoing learners. These technologies are enabling technologies. We have seen how there's been this evolution from word spell, you know, spelling checks on word and then grammar checks on word and then summarizers. They're all part of the writing armory. What we're now seeing is some generative writing capability. What we need to do is to equip the students with the recognition that that's just a starting position. We can now use what's been produced, enhance it and critically evaluate it and identify its weaknesses and then produce a piece of work. Ça veut dire que les étudiants n'ont pas le droit d'utiliser ChatGPT pour euh, obtenir une, une note. Voilà. S'ils ils, ils utilisent cette intelligence artificielle, ils rompent le contrat de l'honnêteté intellectuelle. Parce que le travail n'est plus un travail personnel, ni un travail sourcé. Donc, une fois que la situation est, est claire, il va falloir effectivement qu'on s'habitue, puisqu'on va vivre avec ChatGPT 3, 4, 5, 6, probablement que des évolutions vont arriver très vite, et les, les enseignants prendront le, le relais en modifiant probablement la pédagogie, la façon d'enseigner, en modifiant aussi la façon d'évaluer. Je pense que nous avons besoin d'humanité dans l'écriture, mais peut-être que nous n'avons pas assez d'humains pour obtenir cette humanité. Donc, je pense que ces programmes seront des sort of writing first drafts de documents, mais vous avez encore besoin d'oversight, d'humain d'oversight, to check it hasn't made any mistakes and to correct for biases that the programs will have. So part of the training of students then is to try and understand how to use these tools effectively and ethically.